petit resto coréen. Donc, ils servent de, de la bouffe locale, les bibimbap ou je sais pas quoi. Des marmites. Euh, alors ici, il y a le, le truc pour faire le, la marmite. Et donc là, il y a des marmites qui chauffent. Les gens ont l'air de se régaler. C'est pas cher ici. Le truc le plus cher, c'est en fait de boire une bière. Parce que la, la bière, donc le mythe des salariés coréens qui, au lieu de rentrer tranquillement chez eux le soir, restent avec les collègues et font la fête toute la, toute la nuit avec le patron. Ils boivent, boivent, boivent. Et ils rentrent chez eux le soir euh, à pas d'heure. Après des journées de travail à rallonge. Alors ici, les gens mangent euh, des pots, des marmites. Ils se commandent des marmites à, à deux ou plusieurs personnes. Et ça va être sympa, des, des bonnes marmites avec plein de trucs dedans. Bon, ce resto euh, des pas, donc ça va être de la bonne qualité par rapport au prix. Le prix, c'est pas très élevé. Super. Thank you. Donc là, j'ai pris un. Je sais pas ce que j'ai pris. Un bibimbap. Et il donne euh, des petits apéritifs quand même en même temps. Ça coûte 8000 longues. 8000 euros. Un petit bibimbap pour terminer mon séjour à Seoul. Dans le même restaurant où je suis arrivé le premier soir. Et ici c'est plus calme. Donc c'est. Il faut dire c'est plein après-midi. Donc le petit bibimbap qui crépite. Et puis les amuse bouches Donc c'est beaucoup. C'est que du végétal là, en fait. Comme quoi on peut manger sans viande et que ce soit pas triste du tout. Parce qu'en fait, euh, quand je dis c'est que du végétal, euh, j'exagère un peu, il y a un œuf. Mais bon. Difficile ici de faire ça. Hein, entre la viande qui, qui est omniprésente. Les Coréens mangent beaucoup de protéines hein, euh, animales. Ils font des barbecues géants. Euh, là, ils ont des marmites pour deux, pour deux nanas. Il y a enfin, en face là, une marmite énorme et plein de trucs. Euh, ils bouffent pas mal, apparemment. Ah, ce doux son qui crépite. Tout mélangé, moi. Ouais.